ഈ മഹത്തരമായ മാർത്തോമൻ പൈതൃക സമ്മേളനത്തിന് സ്വാഗതം ആശ്വസിക്കുവാനായി ദുബായ് സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ സഹവികാരി റബർ ഫാദർ ജാക്സൺ എം ജോൺ അച്ഛനെ സ്നേഹപൂർവ്വം വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു Abhivanya Givergis Mar Pakomius Mitrapolita Advocate Biju Ummen Malangara Association Secretary Namma Deda Vagi Vede Vigari Bhimana Petta Binish Babu Achin Illa Vaidhika Shreyashtari Vedilum Sadaslum Uvishtara Ayirikinna Illa Vishishta Adhidhikale Namma Deda Vagi Vede Office Bearers Malangara Association Members Delhi Diocese and Assembly Members Deda Vagi Vede Managing Committee Angangal സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഇന്ന് ഈ ചരിത്ര സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന എല്ലാ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏവരെയും കർത്തൃനാമത്തിലുള്ള വന്ദനം ആദ്യമേ അറിയിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഒരു ചരിത്ര വർഷമാണ് മലങ്കര സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എന്നുള്ളതിൽ അതിശയോക്തിയില്ല ഒത്തിരി അധികം വൈശിഷ്ട്യങ്ങളുള്ള ഒരു സമയത്താണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനവും ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് മീറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളതിൽ വളരെ അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് ഒത്തിരി വൈശിഷ്ട്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ആദ്യമേ ഒന്ന് പറയുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ കാവൽ പിതാവും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ജനിപ്പിച്ച മാർത്തോമ ശ്ലീഹായുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതാമത്തെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ വാർഷികത്തിന്റെ സമാപനം നമ്മൾ ഈ വർഷം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ മലങ്ക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്റെ നേതൃത്വ കാലത്ത് ഒത്തിരിയധികം നിന്നയും പരിഹാസവും പീഡനയും ഒക്കെ സഹിക്കേണ്ടി വന്ന സഭയുടെ സ്വയ ശീർഷകത്വത്തിനു വേണ്ടിയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടിയും അക്ഷീണം പ്രയത്നിച്ച മലങ്കര സഭാ ഭാസുരൻ പരിശുദ്ധ വട്ടേഷ്യറിൽ ഗീവർഗീസ് മാർ ദീവന്യാസൂസ് മിത്ര പോലിതായുടെ തൊണ്ണൂറാം ചർമ്മ വാർഷികത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കം കൂടി ഈ വർഷത്തിലാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ അഭിമാനമായി മറ്റ് മറ്റ് മറ്റൊരു രാജ്യങ്ങൾക്കും സ്വന്തമായി ഭരണഘടന ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പായി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർ ക്രമീകരിച്ചു തന്ന ഭരണഘടനയുടെ തൊണ്ണൂറാമത്തെ വർഷം ഇന്ന് ഈ വർഷം പൂർത്തീകരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പലതരത്തിൽ മലങ്കര സഭയുടെ എല്ലാ മക്കൾക്കും അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാകുന്നു ഈ എല്ലാ വിശിഷ്ടകളെയും ഓർക്കുന്ന അനുസ്മരിക്കുന്ന ദൈവസ്ഥാനത്തിൽ നന്ദി കരയറ്റുന്ന ഒരു യോഗമായി ഇത് തീരട്ടെ എന്ന ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് ശരണപ്പെടാം എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്ന കർത്തവ്യത്തിൽ ഇതോടെ ഞാൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ് സന്നിധരായിരിക്കുന്ന ഏവരെയും ഈ ചരിത്ര യോഗത്തിലേക്കും കാത്തോലിക്ക് ഡേയും മാർത്തോമൻ പൈതൃക സംഗമത്തിന്റെ ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യമേ സർവശക്തന് നന്ദി കറിയിട്ടുന്നു അഭിവന്യ ഗീവർഗീസ് മാർ പക്കുമ്യൂസ് മിത്രാപോലിത്ത മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ മിത്രാപോലിത്തായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു വന്യപിതാവ് എപ്പിസ്കോപ്പായിട്ട് ഉയർത്തപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ദേവാലയത്തിൽ എഴുന്നള്ളുന്നത് ഈ ഇന്ന് മുതലുള്ള എല്ലാ ആരാധനകൾക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഹാഷ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കും മുഖ്യ കാർമ്മികത്വമായി മുഖ്യ കാർമ്മികനായി അഭിമന്യ പിതാവ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഇന്നത്തെ ഈ യോഗത്തിന്റെ ചീഫ് ഗസ്റ്റായി മുഖ്യ അതിഥിയായി അദ്ദേഹമാണ് പദവി അലങ്കരിക്കുന്നത് സന്നിധരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ നാമത്തിലും ഇടവകട നാമത്തിലും അഭിമന്യ ഗീവർഗീസ് മാർ പക്കുമോസ് മെത്ര പോലിത്തായി ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മലങ്കര സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ അൽമായ നേതൃത്വം നമ്മുടെ സഭയിൽ സുത്യാർഹമായി ചെയ്തു വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചാർജ് എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഊർജം സഭയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാവുന്നതുമാണ് അതിനായി ദൈവത്തിൽ നമുക്ക് നന്ദി അർപ്പിക്കാം അദ്ദേഹവും ഒഫീഷ്യലായി നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക ഒരു മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇടവുകയിൽ എഴുന്നള്ളി വരുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ചരിത്ര നിമിഷത്തിൽ നമുക്ക് ദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞു തരുവാനും മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായിരിക്കുവാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വ്യക്തിത്വം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തെ ഈ കൂട്ട ഈ യോഗത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഇടവകയുടെ നാമത്തിലും സന്നിധരായിരിക്കും നേവയുടെ നാമത്തിലും ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുൻപന്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കപ്പിത്താനായി എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മുടോടൊപ്പം സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇടവക വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനീഷ് ബാബു അച്ഛൻ അച്ഛനാണ് ഈ യോഗത്തിന്റെ
സഭയുടെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമായിരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ ജേക്കബ് മാത്യു പ്രിയപ്പെട്ട ജോജു അങ്കൽ നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം നമ്മുടെ ഇടവക അംഗവുമായിരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ കെ വി തോമസ് ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ ജേക്കബ് ഡാനിയൽ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പമുണ്ട് വേദിയിൽ ഉപവേശനായിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഡൽഹി ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ മെമ്പർ നമ്മുടെ ഇടവംഗമായിരിക്കുന്ന ശ്രീമാൻ മനോജ് ഡാനിയലും നമ്മളോടൊപ്പം വേദിയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാരിഷ് ട്രസ്റ്റി ശ്രീമാൻ ഷാജി പുഞ്ചക്കോണം നമ്മുടെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ആണ് ഈ യോഗം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇതിനുവേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചത് അവർ തന്നെയാണ് അവർ ഹോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഒഫീഷ്യലായി അവരെ ക്ഷണിച്ച് അവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇടവകയുടെ പാരിഷ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമാൻ തോമസ് ജോസഫ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പാരിഷ് ജോയിന്റ് ട്രസ്റ്റി ശ്രീമാൻ ബിനു വർഗീസ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പാരിസ് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമാൻ ശ്യാം ഫിലിപ്പ് യോഗത്തിന്റെ നാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മലങ്കര അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഇവരും ഉണ്ട് ഇവിടെ വേദിയുടെ ഇരുവശത്തായിട്ടും മലങ്കര അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഡൽഹി ഡയസിസൻ അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ യോഗത്തിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു മലങ്കര അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഡൽഹി ഡയസിസൻ അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സിനെയും സംയുക്തമായി എല്ലാവരുടെ നാമത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മലങ്കര അസോസിയേഷനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇന്ന് ശ്രീമാൻ ജോർജ് മാത്യു ആണ് നമുക്ക് ആശംസ നൽകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെയും എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദുബായ് ഇടവകയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അവർ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി ദേവാലയത്തിൽ തന്നെ അവരുണ്ടായിരുന്നു അഹോരാത്രം പ്രയത്നിച്ചാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചത് എല്ലാ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം ഇടവകയുടെ സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഭാഗവാക്കാകുന്ന ഈ യോഗത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ ഭാഗവാക്കാകുന്ന മലങ്കര സഭയുടെ എല്ലാ മക്കളെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം അറിയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിലൂടെ നമ്മെ ധന്യനാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാക്സൺ അച്ഛന് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ കാതോലിക്ക ദിനത്തിനും മാർത്തോമൻ പൈതൃക സംഗമ സമ്മേളനത്തിനും അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുവാൻ ദുബായ് സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനീഷ് ബാബു അച്ഛനെ സ്നേഹം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അഭിനയ തിരുമേനി മലങ്കര സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സഭാ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഡൽഹി ബദ്രാസിനസിന്റെ കൗൺസിൽ മെമ്പർ ദുബായ് ഓർത്തഡോക്സ് ദുബായ് ദേവാലയത്തിലെ മലങ്കര അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഡൽഹി ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ് ഇടവകയുടെ ഓഫീസ് ഭാരവാഹികൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ സന്നിധരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുമേ ഇന്ന് ഈ ദേവാലയം പരിശുദ്ധ കതോലിക്ക ദിനവും അതുപോലെ പൈതൃക സംഘവും ഇവിടെ നിന്ന് ആചരിക്കുകയാണ് പൈതൃകം എന്നുള്ള അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ് പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ പിതാവാം ദൈവത്തിൻ്റെ അതേ രൂപവും ഭാവവും പുത്രൻ തമ്പുരാന് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ആ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ്റെ അരുമശിഷ്യനായ പരിശുദ്ധനായ മാർത്തോമ സ്ലീഹായുടെ ആ ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ തിരുശരീരവും തിരുരക്തത്തെ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടപ്പോൾ വലിയൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമേ ആ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൈവെപ്പ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായ നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലും ജീവിച്ച പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ശില്പിയായ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രഖ്യാപിത പ്രസ പരിശുദ്ധനായിരുന്ന ആയിരിക്കുന്ന അഭി വട്ട പ
ഭരണഘടന അവിടുന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വലിയ ഒരു സന്ദേശമാണ് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവവും പേ ആ മർത്തോമ സ്ലിഹായുടെ രക്തസാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ ഞങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ലിഹായുടെ ഉറച്ച പ്രാർത്ഥന അതിന് ഞാൻ കടുമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എൻ്റെ സഭയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും എൻ്റെ സഭയുടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നോക്കുവാനുമുള്ള ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെ അവിടെ നിന്ന് ഇടയാക്കട്ടെ എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നാവിലും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം ദൈവം അവിടുന്ന് കൂടുതൽ ശക്തീകരിക്കട്ടെ എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും ഈ കാതോലിക്ക ദിനത്തിലും ഈ മൈ മർത്തോമൻ പൈതൃക സംഘത്തിനും നൽകുന്നു ദൈവം നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിർവഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനീഷ് അച്ഛന്റെ വിലയേറിയ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു മാർത്തോമൻ പൈതൃക സ്ലാഹിക പാരമ്പര്യ സ്വത്ത് മുറുക പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ ബാല്യകാലം മുതൽ ദൈവത്തിനും സഭയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച മലങ്കരയുടെ അഭിമാനം ഈസ്റ്റ് കണ്ണനാട് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ മണ്ണിൽ നിന്നും ഉദിച്ചു വന്ന പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും സഭയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച മലങ്കര സഭയുടെ മലബാർ ഭദ്രാസന അധിപൻ അഭിവന്ദ്യ ഈ വർഗീസ് മോർ പക്കോമേഴ്സ് തിരുമേനിയെ ആദരപൂർവം ഉദ്ഘാടന പ്രസക്തനായി ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ ധന്യതിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ അതിരായ സഹോദര വൈദികരെ ഇത്ര സ്നേഹമുള്ള ജോജോ അങ്കിൾ തോമസ് ചായൻ ഉൾപ്പെടെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ മലങ്കര സഭയുടെ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറിയും വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഞാൻ സഹോദരി തുല്യ സ്നേഹിക്കുകയും കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ബിജുമൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജുമൻ ബിച്ചായൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരിയ സഹോദരന്മാരെ മലങ്കര ഓർത്തഡോ സുറിയാനി സഭ മലങ്കരയുടെ മണ്ണിൽ മാത്രമല്ല ലോകത്തിൻ്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലും രാജ്യങ്ങളിലും സ്ഥായിയായ സ്ഥാനം പിടിച്ച ഒരു സഭയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മലങ്കര സഭയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാൻ എത്തിയ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മ ഒപ്പം തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മലങ്കര സഭയിൽ മലങ്കര സഭയുടെ പിതാക്കന്മാരായി ജീവിച്ച് കടന്നു പോയ വട്ടശ്ശേരി പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മ ഒപ്പം തന്നെ തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം നൽകിയതായ ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ദർശനം ഇവ മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വർഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി ഞായറാഴ്ച കോട്ടയത്ത് നടത്തിയ ആ വലിയ മഹാസമ്മേളനം പലപ്പോഴും എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്രകാരമുള്ള സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് എന്ന് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് മലങ്കര സഭ ഒന്നാണ് അത് ആരോടും വെല്ലുവിളിക്കുവാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് ആരെയും ചോദ്യം ചെയ്യുവാനല്ല സ്നേഹത്തോടും ഐക്യത്തോടും സഭാവിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് കർത്താവ് കാണിച്ചു തന്നതായ കർത്താവ് കാണിച്ച ആ സന്ദേശം നമ്മിൽ എത്തിച്ച ആ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മ അത് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് ആ ഓർമ്മ നടത്തുവാനാണ് നമ്മൾ കൂടി വരുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ച് അഭിമാനിക്കാവുന്ന രണ്ട് പിതാക്കന്മാർ കാതോലിക്കേറ്റ് സ്ഥാപിതമായതിനു ശേഷം വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി അനുഭവിച്ച പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങളും ആ പ്രതിസന്ധികളുടെയും പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിൽ പരിശുദ്ധ സഭ ഒന്നാണ് എന്ന മുറി ഒന്നാണ് എന്ന കൃത്യമായ ദർശനത്തോട് ജീവിക്കുകയും തന്റെ മക്കളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്ത പിതാവാണ് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണാടന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മലങ്കര സഭയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മലങ്കര സഭ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായ രാജ്യം ഭാരത രാജ്യം ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ 
ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ ഏകദേശം എഴുന്നൂറോളം വരുന്നതായ കൊച്ചു ചെറു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊച്ചു ചെറു നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് നിർത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഭരണഘടന ആവശ്യമാണ് എന്ന് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപിതാക്കന്മാർ കണ്ടുവെങ്കിൽ അത് എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലില് ഈ സഭ ഐക്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഒരു ഭരണഘടന ആവശ്യമാണെന്ന് കണ്ട പിതാക്കന്മാർ ആ പിതാക്കന്മാരുടെ ഓർമ്മ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മിലേക്ക് എത്തി നമ്മിലേക്ക് നൽകുന്നതായ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് സഭ ഒന്നാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് ആരെയും അകറ്റു നിർത്തുവാനോ ആരെയും വെല്ലുവിളിക്കുവാനോ ഈ സഭ ശക്തമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പലതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനോ ഒന്നുമല്ല മലങ്കര സഭയിൽ മലങ്കര സഭ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി കോട്ടയത്ത് സമ്മേളിച്ചത് അതിന് പകരമായി പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി സമ്മേളിച്ചതായ ആ സമ്മേളനം ആ യോഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ വരും തലമുറയ്ക്ക് നൽകുന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്ന ആ ബോധ്യം ആ സന്ദേ ആ സന്ദേശ യാത്രയിലും തുടർന്നുള്ള എല്ലാ മേഖ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഒരു ചെറിയ ഭാഗം വഹിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധ സഭ എന്നെ എന്ന് യോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ കണ്ടതായ ഒരു കാര്യം വികാരം എന്ന് പറയുന്നത് സഭയോടുള്ള സ്നേഹവും ഐക്യവുമായിരുന്നു നട്ടുച്ചയ്ക്കും ബാധരാത്രിക്കും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന അനേകരുണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ കോട്ടയത്ത് സമയ ആ സമ്മേളനം യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം പന്ത്രണ്ടര സമയമായി പാതിരാത്രിയോട് അടുക്കുമ്പോഴും കോട്ടയം പ്രദേശത്ത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞതായ ജനസമൂഹം ആ നട്ടുച്ചയ്ക്കും വെയിലത്തും ആ ആ സന്ദേശയാത്ര സ്വീകരിക്കുവാൻ കാത്തിരുന്ന മാതാപിതാക്കന്മാരും കൊച്ചുമക്കളും എത്രയോ മാത്രം സ്നേഹത്തോടും എത്രയോ മാത്രം ഐക്യത്തോടും കൂടിയാണ് അവർ അന്ന് കാത്തിരുന്നതെന്നാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടത് പ്രിയമുള്ളവർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാണ് പരിശുദ്ധ സഭ ഒന്നാണ് ആ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് പിതാവ് ഒന്നാണ് ആ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് ഒരു ഭരണഘടനയേ ഉള്ളൂ ആ ഭരണഘടന തിരിച്ചറിയുവാനും ആ ഭരണഘടന അധിഷ്ഠിതമായ സ്നേഹാനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുവാനുമാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് മലങ്കര സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് വിഭജിക്കുവാൻ പലരും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് വിഭജിച്ച് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും അവരോടൊരു വാക്ക് മലങ്കര സഭ ഭാരത മണ്ണിൽ ജനിച്ച് ഭാരത മണ്ണിലുള്ളതായ ഒരു സഭയാണ് ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം ആ സഭയുടെ മക്കളുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത നീതിപീഠം കൽപ്പിച്ചു നൽകിയതായ ഒരു ഭരണഘടനയും ഒരു ഭരണ സംവിധാനത്തെയും ഒരു നിയമത്തെയും ഒരിക്കലും ആർക്കും മാറ്റി നിർത്തുവാനോ ബൈപ്പാസ് ചെയ്യുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല അത് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം ആരെങ്കിലും അതിനപ്പുറമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ നൽകിയാൽ സ്ഥായിയായ സ്ഥാനം ലഭ്യമാകും അല്ലെങ്കിൽ നൽകാമെന്ന് ആരെങ്കിലും വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകിയാൽ അത് വാഗ്ദാനമായി നിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം പകരം മലങ്കര സഭ പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരത മണ്ണിൽ ജീവിക്കുന്ന സഭയാണ് ആ ഭാരത മണ്ണിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാരതത്തിന്റെ നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വേർഡിക്സാണ് ആ വേർഡിക്സിനെ ഒരിക്കലും ബൈപ്പാസ് ചെയ്യാൻ ആർക്കും സാധ്യമാകുകയില്ല മൂന്നാമത് വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറയുക ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കാം പരിശുദ്ധ പാത്രക്ക് സ്വാവായുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് മലങ്കര സഭയുടെ മലങ്കര മെത്രാപോലിത്തയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കതോലിക്ക ബാവയുടെ സ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഈ സഭയിലെ ഓരോ മെത്രാപോലിത്താവരും ഓരോ വൈദികരും ഓരോ അൽമായ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ആ സംവിധാനത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ദർശനത്തോടു കൂടി എഴുതി വെച്ച ഭരണഘടന ആ ഭരണഘടനയ്ക്ക് ആഴം അത്ര മാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എത്ര മാത്രം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടിയാണ് ആ പിതാവ് ഇപ്രകാരമൊരു സംവിധാനത്തെ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഭരണഘടനയെ രൂപപ്പെടുത്തി എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക എത്രയോ ദീർഘവീക്ഷണം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഒന്ന് സുപ്രീം കോടതി വിധി അതിന് എത്രയോ കാലം മുമ്പാണ് ഈ ഭരണഘടന രചിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്ന കോടതി വിധിയിൽ കൃത്യമായി ആ ഭരണഘടന എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വിഭാവനം ചെയ്തത് എന്ന് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തി അത്രമാത്രം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടു കൂടി 
മലങ്കര സഭ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കണമെന്നും മലങ്കര സഭ ഒന്നാണെന്നും അതിനെ ഒരിക്കലും വിഭജിക്കുവാൻ തക്കവണം ഒരു ബാഹ്യശക്തിക്കും സാധ്യമാകരുത് എന്ന ദർശനത്തോടു കൂടിയാണ് ആ പിതാവ് എന്ന രേഖപ്പെടുത്തിയത് അത് വായിക്കുവാനും പഠിക്കുവാനും നമുക്ക് സാധ്യമാകണം നമ്മുടെ ജീവന്റെ ഭാഗമായി പരിശുദ്ധ സഭയുടെ ജീവന്റെ ഭാഗമായി ആ ഭരണഘടനയെ കാണുവാനും അത് പഠിക്കുവാനും സാധ്യമാകണം ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മണലാരണ്യത്തിൽ ഈ ദുബായുടെ മണ്ണിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ അത് വെറും ചടങ്ങാകാതെ സഭയുടെ ആർജവം സഭയുടെ നിലപാട് സഭയുടെ ആഴമായ വിശ്വാസ സത്യങ്ങൾ അത് തലമുറകളിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും പകർന്നു കൊടുക്കുമെന്നുള്ളതായ നിശ്ചയമായിരിക്കണം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോസ് വിളിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അത് ആഴത്തിൽ വേരോരുന്ന വേരോടുന്ന ഒരു വലിയ സാധ്യതയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളും എല്ലാ ദൈവികമായ കൃപകളും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്കും പരിശുദ്ധ സഭയെ നയിക്കുന്ന പിതാക്കന്മാർക്കും പരിശുദ്ധ കാതോലിക് ഭാവി ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കും ലഭ്യമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് നല്ല ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ഈ സത്സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായിട്ട് ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അഭിവന്ദ്യ തീരുമാനത്തിന്റെ ധന്യമേറിയ വാക്കുകൾക്ക് ഒരായിരം നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇപ്പോൾ അഭിവന്ദ്യ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ട് ദീപം തെളിയിച്ച് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു വിളിവു നിറഞ്ഞോരീശു നി വിളിവാൽ കാണുന്നു വിളിവി അടിയാ അഖില ധാരമാ വിളിവും സഭയുടെ പൈതൃകം മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ പൈതൃകത്തിന്റെ മഹത്വം തന്റെ വ്യക്തി മുദ്രയിലൂടെ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാവുകയും മലങ്കര സഭയുടെ നെടും തൂണായി ഇന്ന് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ അവർകളെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിച്ച് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത മലബാർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ അധിപൻ അഭിമന്യ ഗീബർഗീസ് മാർ പക്കോമി ഉസ്തിരിമേനി അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ഇടവകയുടെ വികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിനീഷ് ബാബു അച്ഛൻ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജാക്സൺ അച്ഛൻ വേദിയിൽ ഉപഭൂഷ്ഠരായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻ മേധി അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പീറ്റർ പോൾ അച്ഛൻ ഇവിടെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന സഭയുടെ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജെ കെ മാത്യു സാർ സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗവും ഈ ഇടവുകയുടെ അംഗവും കൂടിയായ ഏറ്റവും മാതൃകനായ ശ്രീ കെ വി തോമസ് സാർ മലങ്കരി അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിനിധിയായ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് മാത്യു ഡൽഹി ഭദ്രാസനത്തിന്റെ കൗൺസിൽ അംഗം പ്രിയപ്പെട്ട മനോജ് ഡാനിയൽ തോമസ് 
ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ശ്രീ ഗീവർട്ടി ചെറിയൻ ഇടവകിയുടെ ആദരണീയനായ ട്രസ്റ്റി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാജി പുഞ്ചക്കോണം ഇടവകിയുടെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ജോസഫ് സഭയുടെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് ദാനിയൽ മലകര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷനെ ഈ ഇടവകയുടെ പ്രതിനിധികളായി പങ്കെടുക്കുന്നവര് ഭദ്രാസന ഭദ്രാസന യോഗ പ്രതിനിധികളെ ഈ ഇടയുടെ അഭിമാനങ്ങളായ ഈ ഇടവകയുടെ ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മല ആർജവമുള്ളതായ മലങ്കര ഇവിടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നതായ മലങ്കര നസ്രാണികളെ ഏവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹബന്ധനം ആമുഖമായി അറിയിക്കുകയാണ് എനിക്ക് വളരെ പരിമിതമായ ഒരു സമയമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വിയാരി അച്ഛൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒന്ന് കാര്യമായി പറയാമെന്നുള്ള തയ്യാറോട് ഉറപ്പ് വിഴുകാൻ കടന്നു വന്നപ്പോഴാണ് സമയം വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് എന്നോട് പറയുകയും അത് സൺഡേ സ്കൂൾ നടക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഞാൻ ആ നിർദ്ദേശത്തെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കൂടിപ്പോയാൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ എന്നുകൂടി ആമുഖമായി പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ വിശുദ്ധ നോയമ്പിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നാം അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു വാങ്ങിപ്പോയ സകല ആചാര്യന്മാരെയും നമ്മളെ നേർവഴിയിൽ നടത്തിയ സകല പിതാക്കന്മാരെയും ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് നാം വിശുദ്ധ നോയമ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നതിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാം ദിവസമാണ് മുപ്പത്തി ആറാം ഞായറാഴ്ചയാണ് പിറവിയിലെ കുരുടനായ മനുഷ്യന് സൗഖ്യം കൊടുത്തതിന്റെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഏവൻ കലിയോ നാസ്പദമാക്കി അഭിമന്യു എതിരു മനസ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി എന്താണ് പിറവിയിലെ കുരുടൻ നമുക്ക് നൽകുന്നതായ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾക്കുണ്ടാകുന്ന കഷ്ടതകൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് ആ സഹനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ പാപം മാത്രമല്ല ദൈവീക പദ്ധതിയുടെ ഭാഗവും ദൈവനാമം വെളിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു മുഖാന്തരമാണ് എന്ന് ഈ വേദഭാഗം നമ്മെ കൃത്യമായി ഓർപ്പിക്കുന്നു അഭിമന്യു തിരുമേനി ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കാഴ്ചയുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ആന്തരിക കണ്ണുകൾക്ക് പലപ്പോഴും തിമിരം ബാധിച്ച് നമുക്ക് യേശുവിനെ കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നില്ല സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ചുരുക്കമായി ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഏറെ സുപരിചിതമായ ഭാഗമാണ് യഹോവയുടെ ദൂതൻ വാൾ ഊരിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് വഴിയിൽ നിൽക്കുന്നത് ബലിയാവിന്റെ കഴുത കാണുന്നു അവന് മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല എന്നാൽ ബലിയാവിന് ആ വാൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതായ കർത്താവിന്റെ ദൂതനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശമുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഉദ്ധിതനായ ക്രിസ്തു യമാവസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെ നടന്നിട്ടും അവർക്ക് കർത്താവിനെ കൂടെ നടന്ന കർത്താവിനെ കാണുവാനായി സാധിക്കുന്നില്ല കൂടെ നടക്കുന്ന കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയുവാനായി സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ അപ്പോൾ നുറുക്ക് നൽകിയപ്പോഴാണ് അത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് എന്നുള്ളതായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും ഉണ്ടായത് എന്ന് വിശുദ്ധ സുവിശേഷങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു കൂടെ നടക്കുന്ന കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിയുവാനും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ മാലാഹയെ കാണുവാൻ കഴുതയ്ക്ക് സാധിച്ചുവെങ്കിൽ അത് കാണാതെ പോകുന്നതുമൊക്കെ ഈ നൊയമ്പിൽ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മളെ ഒന്ന് പുനർവായനയ്ക്ക് തയ്യാറാകുവാൻ തക്കം നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതായ വേലഭാഗങ്ങളാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് ആ ആലോചനകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പദ്ധതിക്കായി സ്വയം സമർപ്പിക്കുവാൻ ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് ആലോചിക്കുന്നത് നിഷ്കളങ്കമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ളതായ അടിയുറച്ചതായ വിശ്വാസമാണ് ദുർബലർക്ക് നീ നൽകുന്നവനായ ദൈവം ദുർബലനായ അന്തന സൗഖ്യത്തെ ദാനം ചെയ്തവനായ ദൈവം സത്യവും മിഥ്യവും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തെ കുറച്ചു കൊടുത്തവനായ ദൈവം ആ ദൈവത്തെ ആ അന്ധൻ തീർച്ചയായും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവന്റെ സന്നിധിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ലൗകീയവും ആന്തരികവുമായ കണ്ണുകൾക്ക് ലഭിച്ചതായ സൗഖ്യദാനത്തെ നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ചേറുകൊഴിച്ച് കണ്ണിന് കണ്ണിന് കണ്ണിൽ പുരട്ടി നീ പോയി കുളത്തിൽ പോയി കണ്ണു കഴുകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഉമനീരിൽ പോലും തന്റെ ശക്തിയെ ഒളിപ്പിച്ച വെച്ചനായ ദൈവം നമ്മളോട് പറയുന്നു ആ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ ഉമനീരിൽ പോലും പ്രകാശം ഒളിപ്പിച്ച സത്യപ്രകാശമാകുന്ന ദൈവമേ 
നിന്റെ തിരുശരീര രക്തങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആന്ത്രീയ കണ്ണുകളെ തുറക്കുവാനും നിന്നെ കാണുവാനും ഇടയാക്കണമേ എന്ന് ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഇന്ന് വലിയ നൊയമ്പിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറാം ഞായറാഴ്ച ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ളതായ മലങ്കര നസ്രാണികളും സഭാദിനം കാതോലിക്ക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു സംഗതിയുണ്ട് മലങ്കര സഭയെ നയിക്കേണ്ടത് മലങ്കര നസ്രാണികളെ നയിക്കേണ്ടത് ഒരു മലങ്കര നസ്രാണി തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് നിലപാടും ഉണ്ടായിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പരിശുദ്ധനായ പരിമല തിരുമേനി നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മലങ്കര നസ്രാണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിന് അഭിമാനിക്കുവാൻ ഏറെ വലിയ കാര്യമുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായ മാർത്തോമ ശ്രീഹായിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് സത്യവിശ്വാസത്തെയും മാബോദി സായിയെയും സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ലോകത്തിലെ അപൂർവം ജനവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മലങ്കര നസ്രാണികൾ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ ജനിപ്പിച്ച പരിശുദ്ധ പിതാവായ മാർത്തോമ സ്ലീഹ ഭാരതത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ചതിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതാം വാർഷികത്തിൻ്റെ സമാപനത്തിൽ കൂടി സഭ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ തോമാസ് ലിഹയുടെ നാമത്തിൽ സ്ഥാപിതമായിരിക്കുന്ന ദുബൈ സെന്റ് തോമസ് ഇടവകയും ഇന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രസക്തമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദുബൈ സെന്റ് തോമസ് ഇടവക ഇന്ന് ഈ സംഗമ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ദുബൈ സെന്റ് തോമസ് ഇടവക ഒരു മാതൃകയാകുന്നു ഈ ഇടവകയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വികാരിയെയും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളെയും ആത്മാർത്ഥമായി സഭയുടെ ശുശ്രൂഷ ഗ്രന്ഥനികയിൽ ആത്മാർത്ഥമായി അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഞാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിന് ഉപോത്ഭകലമായ ഒരു വേദവാക്യം പരിശുദ്ധനായ പൗലോ സ്ലീഹ കോരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പതിനായിരം ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും പിതാക്കന്മാർ ഏറെയില്ല ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ പതിനായിരം ഗുരുക്കന്മാർ ഉണ്ടെങ്കിലും പിതാക്കന്മാർ ഏറെയില്ല അവിടെയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മെ ജനിപ്പിച്ച മാർത്തോമ സ്ലിഹായുടെ പൈതൃകത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അഭിമാനം കൊള്ളുകയും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ ഒരിക്കലായി നമ്മളെ പരിവേൽ പരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതായ സ്തുതി ചൊവ്വാപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസെ അഭങ്കുരം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ പരിശ പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വേണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മേൽപ്പെട്ടക്കാരും വാഴിക്കുന്നതിനും വിശുദ്ധ മൂറോൻ കുതാശ നടത്തുന്നതിനും നമുക്ക് ഏറെ പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പീഡനങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മലങ്കരയിൽ കാതോലിക്കറ്റ് സ്ഥാപിച്ചതും ബസേലിയോസ് പൗലോസ് പ്രഥമനെ മാർത്തോമ സ്ലിഹയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരസ്യ കാതികാതിരിക്കായി വാഴ്ചതോടുകൂടി ആ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായ ഒരു സമാധ സമാധാനവും ശാശ്വതമായ ഒരു പരിഹാരവും ലഭിക്കുന്നു മലങ്കര സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തുവാനും അതിനായി കാതോലിക്കറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മരണപരനിന്ത്യം അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ച നമ്മുടെ പുണ്യപിതാവായ പരിശുദ്ധനായ വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനിയുടെ മലങ്കര വട്ടശ്ശേരിൽ തിരുമേനിയുടെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് യാത്രയായതിൻ്റെ നവതി ആഘോഷങ്ങളും പരിശുദ്ധ സഭ ഈ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് അദ്ദേഹം കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായ പഴയ സെമിനാരിയിൽ ആരംഭിക്കുകയുണ്ടായി ഈ അവസരത്തിൽ ഏറെ പ്രസക്തമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്ത്യകൽപ്പനയിലെ ഒരു വാചകം ഓർപ്പിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതിപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിനും ക്ഷേമത്തിനും മേൽഗതിക്കും ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത അത്യാവശ്യമെന്ന് നിങ്ങളിൽ പലരും നമ്മോടുകൂടി പരമാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നതും ഇതേവരെയായി പല പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് നാം എല്ലാവരും സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതുമായ കാതോലിക്ക സ്ഥാപനത്തെ പുലർത്തിക്കൊണ്ടു പോകുവാനുള്ള ചുമതലയും നാം നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരിലും പ്രിയമുള്ള മക്കളെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു പരിശുദ്ധനായ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി അന്ത്യകൽപ്പനയിൽ നമ്മെ പരമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായ ഒരു വലിയ ചുമതലയാണ് ആ ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് സഭയുടെ ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ വളർച്ചയാണ് ആ സഭയുടെ ആത്മീയവും ലൗകികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ് കാതൂരിക്ക ദിനനിധി സംരക്ഷണം എന്നിൽ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ കടമയല്ല എങ്കിലും സഭയുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷകൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പദവിയുടെ ഒരു ചുമതല
സമരന്തിര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ കാതോലിക്ക ദിന നിധി സംവരണം എന്ന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ഭാഗ്യസംവരണാർഹനായ കുറിച്ചി ഗീവർഗീസ്തീയതിന് ബാബ തിരുമനസുകൊണ്ട് അന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചതായ കൽപ്പനയിലും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭാഗ്യവാനായ പിതാവ് മാർത്തോമ മാത്യു സ്ത്രീയൻ ബാബ തിരുമേനിയുടെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വികാരി അച്ഛൻ വായിച്ചതായ കൽപ്പനയിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകമുണ്ട് കാതോലിക്കാതിന് നിധി സംഭരണത്തിന് പ്രിയ മക്കളെ നിങ്ങൾ നൽകേണ്ടതായ തുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും അയ്യായിരവുമല്ല മറിച്ച് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി വരുമാനം മലങ്കരണ ശ്രാണികൾ ആത്മാർത്ഥമായി സത്യസന്ധതയോടെ ഒസ്താത്യോ സിനിമീനയുടെ വാക്ക് കടമെടുത്താൽ ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിബോധത്തോടു കൂടി കാതോലിക്കാതിന നിധിയായി നൽകിയാൽ കാതോലിക്കാതിനത്തിന്റെ ടാർജറ്റ് ഇരട്ടിയല്ല ഇരട്ടിയുടെ ഇരട്ടിയാകും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു വാക്കുകാരൻ കൂടി മാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ദശാംശത്തിന്റെ കാര്യവും ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ ഓർപ്പിച്ചു സഭ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം ഒരു വർഷം തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് പത്ത് ശതമാനം ദശാംശം കൊടുക്കാൻ വേദപുസ്തകം നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ സഭ നമ്മളോട് ഓർപ്പിക്കുന്നത് നിനക്ക് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസം നിനക്ക് ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളപ്പോൾ ആ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ദിവസത്തിലെ ഒരു ദിവസത്തെ നിന്റെ വരുമാനം സത്യസന്ധതയോടെ നീതിബോധത്തോടു കൂടി ദൈവസന്നിധിയിലുള്ള നീതിബോധത്തോടു കൂടി ഈ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി നൽകുമെന്നുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുക്കാനും ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കണമേ എന്നുകൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനും ഞാൻ ഈ അവസരം കഴി വിനിയോഗിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെയും സ്വയശീർഷകത്വത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് കാതോലിക്കറ്റ് നിർഭാഗ്യകരമായ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വിദേശ സഭയുടെ സഹായങ്ങളാൽ സഹായങ്ങൾ നമ്മൾ തേടേണ്ടി വന്നപ്പോൾ സഭയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ മേൽമോയ് മേൽക്കോയ്മയ്ക്കുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കാതോലിക്കറ്റ് സ്ഥാപനത്തിലൂടി മലങ്കര സഭ നേടിയെടുത്തു പൂർണ്ണമായ ഉൾഭരണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി മെത്രാഭിഷേകത്തിനോ മൂറൻ കുതാശയ്ക്കോ ആരുടെയും മുമ്പിൽ ഓച്ചാനിച്ചു നിൽക്കാതെ മാർത്തോമൻ പൈതൃകത്തിന്റെ പൗരാണികത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ മലങ്കര മക്കൾ ദൃഢപ്രതിജ്ഞ പുതുക്കുന്ന ദിവസമാണ് കാതോലിക്ക ദിനം അപ്പോ സോലന്മാർ സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു സഭ എന്ന നിലയിലാണ് പിതാക്കന്മാരുടെ പേരിലുള്ള സഭകൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പിന്നെയോ രാജ്യങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഉദാഹരണമായി റോബിലെ സഭ എഫ് എസ്ലെ സഭ അങ്ങനെ നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അപ്രകാരം മലങ്കരയിലും തോമാസ് ലിഹായാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട സഭയാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭ എത്യോപ്യൻ സഭയിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും റഷ്യൻ സഭയിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും അന്ത്യോക്യൻ സഭയിൽ ആ രാജ്യത്തിന്റെ പാരമ്പര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു മലങ്കരയിൽ ഭാരതത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങളുള്ളതായ പാരങ്ങളും പരങ്ങളാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് പോർട്ടീസ് പോർട്ടുഗീസിന്റെ വരവോടുകൂടി മലങ്കര സഭയുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന് കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചുവെങ്കിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ കാതോലിക്കറ്റ് സ്ഥാപനത്തോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രതാപങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മലങ്കര നസ്രാണികൾക്ക് സാധിച്ചു മുപ്പത്തിനാലിൽ സ്വന്തമായ ഭരണഘടന ഉണ്ടായ സഭയാണ് നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ആത്മീയ നേതാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് നമ്മുടെ ആത്മായ നേതാക്കന്മാരെ ഓർത്ത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഭരണഘടനയെ പറ്റി പ്രിയമുള്ളവര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി എട്ടിലും തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായ വിധി ദൈവദാനമാണ് എങ്കിൽ ആ ദാനത്തിന്റെ പിന്നിൽ കൂടുതൽ ദൈവകൃപയ്ക്കപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായി നിന്നിട്ടുള്ളത് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന എന്ന ശക്തമായ നമ്മുടെ അടിത്തറയാണ് ആ അടിത്തറയാണ് സഭയുടെ വിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആണിക്കല് അത് രൂപവൽകൃതമായിട്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ആറിന് കോട്ടയം എം ഡി സെമിനാരിൽ കൂടിയ മലങ്കര സുറിയാനി കൃഷിയാനി അസോസിയേഷനിൽ വെച്ചാണ് ആ ഭരണഘടന സഭയിൽ പാസ്സാക്കി നടപ്പിലാക്കിയത് അതിൻ്റെയും നവധി വർഷവും സഭ ആചരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കാതോലിക്കറ്റ് എന്നുള്ളത് അധികാര സ്ഥാനം എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഓരോ മലങ്കര നസ്രാണിയുടെയും ആത്മശ്വാസത്തിൻ്റെ ജീവവായുവിൻ്റെയും പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയും വിഷയമാണ് അവനോടുകൂടി മരിക്കേണ്ടതിന് നാമം പോവുക എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച മാർത്തോമൻ ധൈര്യത്തിൻ്റെ നസ്രാണി പ്രതീകമാണ് കാതോലിക്കറ്റ് എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് വിളിച്ച വിശ്വാസപൂർണതയുടെ ദൃശ്യമായ പ്രതിബിന
എൻ്റെ ദൈവമേ എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം പ്രിയമുള്ളവരെ രക്തം കൊണ്ട് മലങ്കര നസ്രാണി രചിച്ച തൻ്റെ പിതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ് കാതോലിക്കൻ മലങ്കര നസ്രാണി കൂരം കുരിശ് സത്യം മുതൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള സകല പ്രവർത്തനങ്ങളും മലങ്കര സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ പിന്നോട്ട് പോയിക്കൂടാ ഇവിടെ അഭിവൃദ്ധി തിരുമേനി ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മലങ്കര നസ്രാണികൾ തങ്ങളുടെ പൈതൃകത്തെ വിളിച്ചോതുന്ന മഹാസമ്മേളനം കോട്ടയത്ത് നടത്തി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി പൂരി വെയില് നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫിലുള്ള ചൂടല്ല അവിടെ വന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം ആ പൊടുങ്കു ചൂടത്ത് ഓരോ മലങ്കര നസ്രാണിയും ആ വെയിലിനെ വകവെക്കാതെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം പോലും ഒഴിവാക്കി കോട്ടയത്തിൻ്റെ മന മണ്ണിൽ കോണ്ട മലങ്കര മക്കൾ ഒന്നിച്ചു കൂടിയപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് യു എയിൽ നിന്ന് പോലും ഇവിടെ വന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതായ മലങ്കര നസ്രാണികളുണ്ട് അവരവിടെ സമ്മേളിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചത് തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഈ സഭയോടുള്ള കൂറും വിശ്വാസവും പൈതൃകവും വിളിച്ചോതിയ ഒരു വലിയ സമ്മേളനമായിരുന്നു ഞാനിത് ആത്മാഭിമാനത്തോടെ പറയുവാനായി സാധിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ആ സംഘാടകർ ആഗ്രഹിച്ചതിൽ കൂടുതൽ വലിയൊരു ജനസമൂഹമാണ് കോട്ടയത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഒത്തുചേർന്നത് ഞാനത് ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു മാർത്തോമായുടെ പൈതൃകത്തെ കേരളത്തിലെ ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ തുച്ഛമായ ചില വോട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി മലങ്കര നസ്രാണിയുടെ പൈതൃകത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ മലങ്കര നസ്രാണി എന്ന ഉറങ്ങുന്ന സിംഹം ഉണർത്തെഴുന്നേറ്റത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം തീയതി കോട്ടയത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ മലങ്കര നസ്രാണികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി തങ്ങളുടെ പൈതൃകത്തെ വിളിച്ചോദിക്കൊണ്ട് ഒത്തുചേർന്നത് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ഭരണവർഗത്തിൻ്റെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഉദ്യോഗത്തിൻ്റെ മാധ്യമ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒക്കെ കണ്ണു തുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടെ പറയുവാനായി സാധിക്കും അവർക്ക് എന്ത് രാഷ്ട്രീയവും ആയിക്കോട്ടെ അവർ അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്തോട്ട് പഴകെ മലങ്കര നസ്രാണി എന്ന ഉറങ്ങുന്ന സിംഹത്തെ ഉണർത്തിയാൽ ശക്തമായി മുഖം നോക്കാതെ പ്രതികരിക്കും യാതൊരു സംശയവുമില്ല ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില വിട്ടുവീഴ്ചകളിലൊക്കെ സഭാ നേതൃത്വം ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്നു എങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ബാബാതിരിമേനി നയം വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യാതൊരു സംശയവുമില്ല മുന്നോട്ട് പോകുക തന്നെ ചെയ്യും ഈ സഭയ്ക്ക് നീതി ലഭിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ആ നീതി ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഏതറ്റം വരം വരെ പോകുവാൻ ഈ സഭ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ് എന്നുകൂടി ഉറപ്പു തരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാർത്തോമ സ്ലീഹ ഭാരത മണ്ണിൽ സ്ഥാപിച്ച ക്രിസ്തു മാർഗമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ മലങ്കര സഭ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസോൽമാരിൽ ഭാഗ്യവാനായ നമ്മുടെ പിതാവ് മാർത്തോമ സ്ലിഹായുടെ പൈതൃകത്തെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ മണ്ണിൽ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അപ്പുസ്തോലിക ഉൽപ്പത്തിയുള്ള മലങ്കരയിലെ ക്രിസ്തു മാർഗം എന്ന നസ്രാണി മാർഗം എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെട്ടു ആ നസ്രാണി മാർഗത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം മാർത്തോമൻ പൈതൃകമാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം തീവ്രമായിരുന്നു മാർത്തോമ സ്ലിഹായോടുള്ള മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ ആ ഭക്തി തോമ അവബോധം എന്നാണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് കാലം ആ അവബോധമാണ് ഇരുപത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ട് കാലം മലങ്കര സഭയെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ദേശത്തിൻ്റെയും ഭാഷയുടെയും ഒക്കെയും സീമങ്ങളെ അതിലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമുള്ള ലോകത്തെ നിയമങ്ങളുള്ളതായ മലങ്കര നസ്രാണികൾ അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവരെ ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് ഈ മാർത്തോമൻ പൈതൃകം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ ദുബൈയുടെ യു എയുടെ ഈ മണ്ണിലും ഈ ചൂടത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാർത്തോമൻ പൈതൃകം എന്നുള്ളതായ ആ മാർത്തോമ എന്നുള്ളതായ ഒരു വികാരമാണ് നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്തുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെ നം നന്മകളെ സാംശീകരിക്കുകയും അതിനെ ലോകത്തിന് മുഴുവനായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയുടെ വിശ്വാസ സ്വാഹ സഹോദരിയ ദർശനത്തിലേക്കാണ് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാർത്തോമ സ്ലിഹ ഏകനായി കടന്നു വന്നത് മൈലാപൂരിൽ ചിന്തപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രക്തത്തിലാണ് നമ്മുടെ സഭ പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ രക്തസാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ സമാപനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ആ പൈതൃകത്തിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അഭിമാനിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ മലങ്കര സോർത്തോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായും ഈ ഒരു തലമുറകൾക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ ഒക്കുന്നതായ വലിയൊരു സംഗതിയാണ് മാർത്തോമൻ പൈതൃകം മാർത്തോമായുടെ മാർഗം ഒരു മതമല്ല മറിച്ച് അതൊരു സംസ്കാരമാണ് മാർത്തോമ സ്ലിഹായിലുള്ള ഉത്ഭവം ദേശീയത തദ്ദേശീയമായ പവിത്രതാ സങ്കല്പം ജീവിത രീതി ഭരണ
ദേശീയത ജനാധിപത്യം ഇവയൊക്കെ മലങ്കര മാർത്തോമായുടെ ഒഴിച്ചു കൂടാനാകാത്ത ഘടകങ്ങളാണ് മതത്തെ ഒരു നിയമമായി മാത്രം കാണുന്ന പാശ്ചാത്യർക്ക് ഈ സാംസ്കാരിക സംവിധാനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതിനാൽ അവരതിനെ മാർത്തോമായുടെ നിയമം എന്ന് വിളിച്ചു മാർത്തോമായുടെ മാർഗത്തിൻ്റെ ദേശീയവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ഘടകങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ലാതെ വന്നവർ മാർത്തിയോമ്മ പൈതൃകം എന്ന സംജയ്ക്ക് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രചാരം കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ മലങ്കര സഭയുടെ നിലനിൽപ്പിനും കാലോപദേശിതമായ സുഗമമായ പ്രവർത്തനത്തും കൂടുതൽ വ്യക്തമായ ഒരു ചുട്ടക്കാട് ചട്ടക്കൂട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദർശനമാണ് മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന ഭാരതീയതയും ക്രൈസ്തവതയും മലങ്കര നസ്രാണിക്ക് രണ്ടല്ല മലങ്കര നസ്രാണിക്ക് വ്യക്തിത്വവും സംസ്കാരവും ആത്മാഭിമാനവും നൽകുന്നത് ഭാരതീയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ മാർത്തോമായുടെ മാർഗമെന്ന ക്രൈസ്തവതയാണ് സഹോദരനെ സഹോദരനിൽ നിന്ന് വെട്ടിമുറിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അതിശയത്വം നടത്തുവാൻ അവരെ പേരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമല്ല നസ്രാണിയുടെ മതം രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ നീതിക്കും വിധേയമായി എല്ലാത്തിൻ്റെയും നന്മകളെ സാംശീകരിക്കുകയും അതിനെ ലോകത്തിന് മുഴുവനായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭാരതീയയുടെ ഭാരതീയ ഭാരതത്തിൻ്റെ വിശ്വ സാഹോദര്യ ദർശനത്തിൻ്റെ മൂർത്തീകരണമാണ് മാർത്തോമൻ പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്ന നസ്രാണിയുടെ മാർഗം പ്രിയമുള്ളവരെ മാർത്തോമൻ പൈതൃകം കേവലം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല നസ്രാണി മാർഗമെന്ന ഭാ ഭാരതീയ ക്രൈസ്തവതയുടെ ഇന്നും തുടരുന്ന അനുസൂചമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ് മാർത്തോമൻ പൈതൃകം ആ സംസ്കാരം നൂറ്റാണ്ടുകളായി മലങ്കര നസ്രാണികളുടെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന തോമ അവബോധമാണ് തോമ അവബോധം എന്ന മാർത്തോമൻ പൈതൃകം ദേശീയതയാണ് ഒരു മഹാനദിയായി മാർത്തോമൻ പൈതൃകം തലമുറകളിലൂടെ പ്രവഹിക്കുകയാണ് നമുക്കെന്നെ പ്രവഹിക്കുവാൻ ആ ദീപശികയെ കെടാതെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയെ വരവേൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചുമതലയും കർത്തവ്യവും നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും നിക്ഷിപ്തമാണ് സഭയുടെ മകടമാകുന്ന കാതോലിക്കേറ്റിൻ്റെ ഉയർച്ച സ്വന്തം ഉയർച്ചയായും കാതോലിക്കേറ്റിൻ്റെ തളർച്ച സ്വന്തം തളർച്ചയായും മക്കളെ നാം ഓരോരുത്തരും എണ്ണണം എന്നുള്ള വട്ടശ്ശേരി തിരുവിനൂടെ അന്ത്യകൽപ്പന ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സഭയുടെ മകടമാകുന്ന കാതോലിക്കേറ്റിൻ്റെ ഉയർച്ച സ്വന്തം ഉയർച്ചയായും കാതോലിക്കേറ്റിൻ്റെ തളർച്ച സ്വന്തം തളർച്ചയായും നാം ഓരോ മലങ്കര നസ്രാണികളും കരുതണം ജീവനുള്ള കാലത്തോളവും മലങ്കര നസ്രാണിയായി ജീവിക്കുക ഇതാണ് ബലഹീനായി എനിക്ക് ഈ കാതോലിക്ക ദിനത്തിൽ ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഓരോ മലങ്കര നസ്രാണിക്കും നൽകുവാനുള്ള സന്ദേശം ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോസ് ജയ് കാതോലിക്കോസ് ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോസ് ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോസ് ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോസ് ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോസ് ഉച്ചലമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മെ ധന്യനാക്കിയ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ അവർകൾക്ക് ദുബായ് സെന്റ് തോമസ് കത്തീഡ്രലിന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ അവറുകളെ പൊന്നാടിയിട്ട് ആദരിക്കുവാൻ ഇടവകയുടെ വികാരിമാരെയും ഓഫീസ് ബി എസിനെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന് ആശംസ അറിയിക്കുവാൻ സഭ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ശ്രീ കെ വി തോമസ് അവറുകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദൈവതിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ അഭിമന്യ തിരുമേനി ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ ഏറ്റവും നമ്മുടെ സുഹൃത്തും പ്രിയപ്പെട്ട ബിജുമൻ മറ്റ് സ്റ്റേജിൽ സന്നിധരായിരിക്കുന്നവരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ദൈവനാമത്തിൽ എൻ്റെ വന്ദനം ഈ വിശുദ്ധ നോമ്പിൻ്റെ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും പൈതൃകവും ഓർമ്മപ്പെടുവാനും പുതുക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒന്നിച്ചു നടത്തുന്ന ഈ സമ്മേളനം ഏതൊരു വിധത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് ഒരു ഒരുക്കിയ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റിക്കും വികാരിയച്ചന്മാർക്കും പ്രത്യേകം സ്വാഗനീയം അവരൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരോട് നന്ദി പറയുന്നു നമ്മളുടെ സമൂഹ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ചത് യേശുക്രിസ്തു മനുഷ്യനായി ഈ ലോകത്തിൽ 
ലോകത്തിലെത്തി മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം തൻ്റെ സുവിശേഷം നമ്മളെ അറിയിച്ചു അതിൽ ലോകത്തിൽ സമൂഹത്തിലുണ്ടായ മെയിനായിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് വരെ ദേവാലയങ്ങളിൽ മൃഗബലി നടന്നു അതിനെ ഇല്ലാതാക്കി ലോകത്തിലെ അടിമത്ത മനോഭാവം അടിമകളെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആരാധനയ്ക്കും എല്ലാം അടിമകളെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി അത് ഇല്ലാതാക്കി നിയമം അനുസരിക്കുന്ന അനുസരിക്കാത്തവരെ ശിക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആ യഹൂദ പാരമ്പര്യത്തെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഏവനോട് ക്ഷമിക്കുക ഏവനെ സ്നേഹിക്കുക തന്നെ പോലെ തന്നെ അയൽക്കാരെ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ സഹനത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഒരു മെസ്സേജായിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഇടയിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചത് സർവരുടെയും ലോകത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഇസ്രയേലിൽ കാണാത്ത വിശ്വാസം മറ്റ് ജാതികളിലാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ജാതികളുടെ ഇടയിലേക്ക് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഈ വലിയ വലിയൊരു മെസ്സേജുമായിട്ട് അയക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ പോകുന്നു തൻ്റെ സുവിശേഷത്തെ അറിയിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിറവിൽ പരിശുദ്ധനായ തോമാ ശ്രീക നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ വന്നു ആരാധനയുടെ ആരാധനക്രമങ്ങളും ആരാധിക്കുവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളെ ജനിപ്പിച്ച നമ്മുടെ പിതാവായ തോമാ ശ്രീകായുടെ ചരമത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് വർഷവും തോമാ ശ്രീക ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ആയിരത്തി അൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് വർഷവും ആയ സമയമാണ് ആ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ സഭയുടെ വളർച്ച പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വലിയ രീതിയിൽ വളർന്നില്ലെങ്കിലും ആ വിശ്വാസത്തെ കാത്ത് സംരക്ഷിച്ച് നമ്മളുടെ ആ പാരമ്പര്യത്തിലും പൈകൃതത്തിലും നമ്മൾ വളരുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു അതിനുശേഷം വിദേശികളുടെ പോർച്ചുഗീസ് പോലുള്ള വിദേശീയർ നമ്മുടെ സഭയിലേക്ക് കടന്നു കയറി നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിച്ചു അതിനുശേഷം മറ്റ് പല സാഹചര്യത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നൊക്കെ മറ്റ് സഭാപിതാക്കന്മാർ അവിടെ എത്തി അവരുടെ ആരാധനകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ച രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് നമുക്ക് സ്ഥാപിച്ച് കിട്ടിയ വിശ്വാസം നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം നമ്മുടെ പൈതൃകം അത് ആർക്കും മാറ്റിക്കളയുവാൻ കഴിയില്ല തോമാശ്രീകായുടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ച് ആ വലിയ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ എന്നും ഓർക്കപ്പെടുവാനും എന്നും നമ്മൾ ഉണർത്തുവാനും നമ്മൾ തന്നെ അതിൽ ജീവിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം എല്ലാവിധമായ അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് ലഭിച്ചവരാണ് നമ്മൾക്ക് അത്രയധികം പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മളുടേത് അതിൽ നമ്മൾ അഭിമാനിക്കണം അതിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കണം അതിൽ നമ്മൾ വളരണം ഇതുമാത്രമാണ് എനിക്കും പറയാനുള്ള സമയം അതിക്രമിച്ചു എല്ലാവർക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ വി തോമസ് അവർകളോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി ആശംസകൾ അറിയിക്കുവാൻ മലങ്കര അസോസിയേഷൻ മെമ്പർ അധ്യക്ഷനായ ശ്രീ ജോർജ് മാത്യു അവർകളെ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തുതി അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദ്യ ശ്രേഷ്ഠരെ ആദരണീയ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു മെൻ സർ വേദിയിലിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ കാതോലിക്ക ദിനവും അതോടൊപ്പം മാർത്തോമൻ പൈതൃക സംഘവും നടക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദ്യ നാമം പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനിയുടേതാകുന്നു പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമുക്ക് തന്ന ഭരണഘടനയും നേടിത്തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും മലങ്കര സഭാമക്കളുടെ സ്മരണയിൽ എന്നും നിലനിൽക്കും മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ദൈവം കനിഞ്ഞു തന്ന വരദാനമാണ് മലങ്കര സഭാ പാസ്റ്റർ പരിശുദ്ധ വട്ടശ്ശേരി തിരുമേനി ഈ സുദിനത്തിൽ എഴുപത്തി മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാതോലിക്കാ ദിനം ഇപ്പോഴത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചാം തീയതിയിലെ കാതോലിക്കാ ദിനത്തിൽ മലങ്കല നസ്രാണ്ടുകളുടെ ഈറ്റില്ലമായ കുന്നംകുളത്തെ പഴയ പള്ളിയിൽ പഴയ പള്ളിയിൽ നടന്ന കാതോലിക്കാ ദിന സമ്മേളനം നമ്മുടെ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറക്കുവാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു 
അന്ന് നടന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ കാതോലിക്കേറ്റിൻ്റെ പ്രാധാന്യം സഭ നമ്മുടെ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം വിവേകപ്പറ്റിയൊക്കെ ദൃഢതയോടെ സഭാ മക്കളെ ഓർപ്പിച്ച കൊണ്ട് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുത്തൻകാൽ കൊച്ചു തിരുമേനി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാതോലിക്കേറ്റ് രത്നദീപം ഗീവർഗീസ് മാത് ഫീലക്സിനോ സിരിമേനി നടത്തിയ കുന്നംകുളം പ്രസംഗം മലങ്കര സഭയുടെ മാഗ്നക്കാട്ടയാവുന്നു ഈ അവസരത്തിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിന് അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു മാർത്തോമായ സിംഹാസനം നീണാൽ വാഴട്ടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജ് മാത്യു അവർകളോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന് ആശംസ അറിയിക്കുവാൻ ഡൽഹി പത്രാസൻ അക്കൌൺസിൽ മെമ്പർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ മനോജ് ഡാനിൽ തോമസ് അവർകളെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച മലബാർ ഭദ്രാസിനി അഭിനന്ദ ജോതിസ് പക്കോബി സ്ത്രീമേനി ഇടവകാരി ബിനീശേഷൻ ഇന്നത്തെ കീനോട്ട് അഡ്രസ് നടത്തിയ മലങ്കര അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റ് വൈദ്യുതി ശ്രേഷ്ഠരെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ പള്ളി ഓഫീസ് ബാലൻസ് ബാക്കിയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവക ജനങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരും ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു വർത്തുവൻ പ്രായത്തിർക്കവും സഭാദിനവും വട്ടശ്ശേരി ഞാൻ അതിലേക്ക് കൂടുതൽ കടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്താം വിശ്വാസം തിരുമേനിയും പറഞ്ഞു വിശ്വാസം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറവിടത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ആദ്യകാല ഡൽഹി ഭദ്രാസാധ്യനായിരുന്ന ഡോക്ടർ പൗലോസ് ബാർ ഗ്രിഗോറിസിൻ്റെ ചിന്തകൾ എനിക്ക് വാക്കിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിക്കോളാം തിരുമേനിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഉറവിടം അല്ലെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒറിജിൻ തിരുമേനിക്ക് ലഭിച്ചത് അച്ഛന്മാരിലോ അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാന്മാരിലോ നിന്നല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാലപാഠം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ബാലപാഠം ലഭിച്ചത് മാതാവിൽ നിന്നാണ് സ്വന്തം മാതാവിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മൾ ഒരു ഇരിക്കുന്ന ഓരോ മാതാപിതാക്കളും ആ വിശ്വാസം മുറുകെ പിടിച്ച് തുടർന്നുള്ള തലമുറയ്ക്കും അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും ഈ സംഗമം ഈ സഭാദിനം തുടർന്ന് നൽകട്ടെ നൽകണമെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ആശംസകൾ അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മനോജ് ഡാനിയൽ തോമസ് അവർകളോടുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു അടുത്തതായി ആശംസകൾ അറിയിക്കുവാൻ സെന്റ് തോമസ് ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രൽ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗീവർ ടീച്ചറിയൻ അവറുകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അഭിനന്ദിയ മലബാർ ഭദ്രാസനാധിപൻ പക്കുമേസ് തിരുമേനി മലങ്കര അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ സ്നേഹനിധിയായ വികാരി അച്ഛൻ റിവൻ ഫാദർ ബിനീഷ് അച്ഛൻ സഹവികാരി ജാക്സൺ അച്ഛൻ സഭ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം ജോജോ അംഗൾ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗം തോമസ് അംഗൾ സഭ അസോസിയേഷൻ അംഗങ്ങളെ ഡൽഹി ഡയോഷ്യസ് അംഗങ്ങളെ കത്തിരമ്പ് ഹോണബൽ ട്രസ്റ്റ് ഹോണബൽ സെക്രട്ടറി ഹോണബൽ ജോയിൻ ട്രസ്റ്റി ജോയിൻറ്റ് സെക്രട്ടറി മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെ ഗുരുക്കന്മാരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം മർത്തോമ സ്ലീഹായുടെ തൗസൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഏകദേശം മുപ്പത്തൊമ്പത് ജൂബിലി നമുക്കറിയാം ജൂബിലി വർഷം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യമാണല്ലേ അമ്പത് വർഷം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാൽപ്പത് ജൂബിലി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ മിക്കവാറും ഒരു ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള ഈ കുഞ്ഞു മക്കൾ കാണുമായിരിക്കാം നമുക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഈ ഒരു സത്യവേദവസ്ഥമായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ വേദവസ്ഥ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്ന ആ ഒരു മഹൽ വ്യക്തിയാണ് മർത്തോമ സ്ലിഹ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഓൾ ലിവിങ് സോൾസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാക്കളാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഭൂതകാലം ഒരു വർത്തമാനകാലം ഒരു ഭാവി കാലം ഇതെല്ലാം ഈ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ മർത്തോമ സ്ലിഹ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത മൺഡേ ഒരു പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാറാനായ പെരുന്നാൾ ആ പെരുന്നാൾ വേറൊന്നല്ല മാതാവിനോട് ദൂതൻ വന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഒരു ദൂതാണ് ആ ദൂതിൽ അവസാനം ഗബ്രിയൽ മാലാഖ അറിയിക്കുന്നുണ്ട് നീ അവനെ യേശു എന്ന് പേരിടണം അവൻ്റെ അവൻ്റെ രാജ്യത്വം 
അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യത്തുമായിരിക്കും അവൻ എന്നേക്കും രാജാവായിരിക്കും ഈസ് എ കിങ് ഈവൻ ടുഡേ ഈസ് ഹിസ് കിങ്ഡം എക്സിസ് ടുഡേ വി ആർ ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് കിങ്ഡം ഹൗ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വി ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് കിങ്ഡം ബിക്കോസ് ദാറ്റ് കിങ്ഡം ഹാസ് ട്വൽവ് ത്രോൺസ് പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളുള്ള ഒരു രാജ്യത്വമാണ് അവൻ സ്ഥാപിച്ചത് പത്രോ സ്ലിഹ എല്ലാ സ്ലിഹന്മാർക്കും വേണ്ടി കർത്താവിനോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രതിഫലം കിട്ടും എന്ന് പത്രോ സ്ലിഹ ചോദിക്കുമ്പോൾ പത്രോ സ്ലിഹയോട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിരുന്ന് എൻ്റെ ജനത്തെ നയിക്കും അതെ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന മർത്തോമാ സ്ലിഹായുടെ സിംഹാസനത്തിൽ ആരുടനായിരിക്കുന്ന പരിഷ് പൗരസ്തിയ കാതോലിക്ക മർത്തോമ തൃതീയൻ ഭാവ തിരുമേനി ആ തിരുമേനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശുദ്ധ പിതാക്കന്മാർ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായുടെ മണ്ണിലാണെങ്കിൽ ഡൽഹി ഡയോഷ്യസ് വഴി നമ്മൾ ആ കാതോലിക്ക സിംഹാസനമായി കണക്റ്റഡാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രഹ്മവർ ഡയോഷ്യസ് വഴി നമ്മൾ ആ കാതോലിക്ക സിംഹാസനമായിട്ട് കണക്റ്റഡാണ് എത്രയോ രാജാക്കന്മാർ നമുക്കറിയാം ഈ രാജ്യത്വം സ്ഥാപിച്ച ക്രിസ്തു വെറും മുപ്പത്തി മൂന്നര വർഷം മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചുള്ളൂ അതിലും ഒരു മൂന്ന് മൂന്നര വർഷം മാത്രമേ അവൻ സംസാരിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ വെറും മുപ്പത് മൈൽ മാത്രമേ അവൻ സഞ്ചരിച്ചുള്ളൂ പക്ഷേ അവൻ സ്ഥാപിച്ച ആ രാജ്യം ആ രാജ്യം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു ഇതേമാതിരി ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം ജീവിച്ച ഒരു ചക്രവർത്തിയുണ്ട് അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ രാജ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോ അംഗങ്ങളായി ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലം എനിക്ക് പിന്നിൽ നിന്ന് പ്രഷർ ഉണ്ട് ഈ മെസ്സേജ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എത്രയും ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞോളാം നമ്മുടെ വർത്തമാന കാലം വി ആർ പ്രസൻറ്റ് ടുഡേ വേർ ആർ വി പ്രസൻറ്റ് ടുഡേ വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാൻ സ്ലീഹ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നൊരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരം ഈ ഒരു കൂടാരം അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവർ അവന് ജനമായിരിക്കും അവൻ അവരുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണുനീർ തുടച്ചു കളയും അതെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ണുനീർ തുടച്ചു കളയുന്ന മർത്തോമ സ്ലിഹായുടെ നാമദേയത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ദേവാലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികൾ ആ മർത്തോമ സ്ലിഹായുടെ എത്രയോ ആളുകൾ പ്രയാസത്തോടെ രോഗങ്ങളിൽ പലവിധ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ പലവിധ പ്രയാസ ജോലി സംബന്ധമായ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഉത്തരം അച്ചട്ട് കിട്ടും കാരണം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഞാനിവിടെ വന്ന് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ എനിക്കൊരു ടെർമിനേഷൻ കിട്ടി ഒരൊറ്റ മാസമാണ് എൻ്റെ കമ്പനി എനിക്ക് സമയം തന്നത് ഈ മർത്തോമാ ശ്രീയാട് ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് സ്ഥിരമായി എന്നും രാവിലെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു മാസം കൊണ്ട് മൂന്ന് ജോലി എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ലെറ്റർ എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഇവിടെ ജോലി അന്വേഷിച്ച് വരുന്ന എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അറുന്നൂറ് എഴുന്നൂറ് പേരാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒ സി എമ്മിൻ്റെ ജോബ് സെല്ല് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അവർക്കൊക്കെ ജോലി കിട്ടുന്നു അവരൊക്കെ ഈ മർത്തോമാ ശ്രീയായുടെ ഈ പള്ളിയോട് കൂറ് പുലർത്തി ഈ മർത്തോമാ ശ്രീയായുടെ ഈ വർത്തമാന കാലത്തിൽ ഈ മർത്തോമാ ശ്രീയായുടെ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾക്ക് നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് അവരോട് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി തമാശയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അതായത് ബംഗാളി കമ്മിറ്റിയാണെന്ന് ബംഗാളികളെ പോലെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്ന് അത് വളരെ സത്യമാണ് ഇന്നലെ മുതൽക്ക് ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽക്ക് ഇന്ന് രാ രാവിലെ ഇന്നലെ രാവിലെ മുതൽക്ക് ഇന്ന് രാവിലെ വരെ ഉറക്കം മുളച്ച് ഇവിടെ പായസം ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് എത്രയോ പേർ ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കറിയാം അടുത്ത മൺഡേ അടുത്ത മൺഡേ നമ്മുടെ ആശ ആഴ്ചയുടെ അച്ചാറിടാൻ വേണ്ടി ഈ പള്ളി നിറയെ ആളുകളായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളും സ്ത്രീകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം സോറി ടൈം ഈസ് സോ ലേറ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരൊറ്റ ഇതേ ഉള്ളൂ ഈ വർത്തമാന കാലത്തിൽ മർത്തമാ ശ്രീയാടെ ഈ ദേവാലയത്തിൽ നമുക്ക് ആയിരിക്കുവാനും അവനെ അവൻ്റെ ദേവാലയത്തിലിരുന്ന് അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാനും ദൈവം തന്ന ഈ സമയത്തിന് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാം ഇനി നമുക്കൊരു ഭാവിയുണ്ട് ആ ഭാവി
ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുന്നു ഒരു അമ്മ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പ് നിർത്തേണ്ടി വന്ന രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പ് നിർത്തേണ്ടി വന്ന ഒരു മകൻ്റെ വിഷമം അച്ഛന്മാരോട് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചു അവിടെ നിന്നൊരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരു അമ്മ വന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ സൺഡേ സ്കൂൾ രഹമേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് സഹായിക്കേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പള്ളി ഓഫീസിൽ വന്ന് അത് അപേക്ഷ കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും റിക്വസ്റ്റ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ റിക്വസ്റ്റിനല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ വെരി വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ വൈ യു കാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് ത്രൂ യുവർ ഡോട്ടർ ഓർ സൺ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മോൻ മരിച്ചിട്ട് നാല് വർഷമായി മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചിട്ട് നാല് വർഷമായി എൻ്റെ മകൻ ഈ പള്ളിയിൽ കുർബാന നിൽക്കുമ്പോൾ എന്നോട് വന്ന് പറയുകയാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ മകൻ വന്ന് പറയുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് ഒരമ്മ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ ഒരു വർഷം പഠിപ്പ് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരമ്മ ഇവിടെ വേറൊരു അമ്മ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലുള്ള മർത്തോമാ സ്ലിയാടെ ആ സാന്നിധ്യത്തിലിരിക്കുന്ന ആ അടിസ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്ന ആ അമ്മ ആ മകൻ ആ അമ്മയോട് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു അതെ അത്രയും അത്രയും ഓക്കെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആശംസകൾ അറിയിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട അഗീവർ ടീച്ചർ ഞാൻ അവരോടുള്ള നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഏവരോടും ഔദ്യോഗികമായി നന്ദി അറിയിക്കുവാൻ ദുബായ് സെന്റ് തോമസ് ഒർത്തോസ് കത്തീഡ്രലിന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ശ്രീ ഷാജി പുഞ്ചകോണം അവർകളെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചോളും മലങ്കര ഓർത്തോസ് സഭയുടെ മലബാർ ഭദ്രാസന മിത്രാപോലീത്ത അഭിവന്ദ്യ ഗീവർ കിസ്മാർ പക്കോസ് പക്കോമിയോസ് തിരുമേനി മലങ്കര സുറിയാന ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മൻ ദുബൈ സെൻറ്റ് തോമസ് ഓർത്തോസ് കത്തീഡ്രൽ വികാരി ബിനീഷ് ബാബു അച്ഛൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് വികാരി ജാക്സൺ മാസ്തു അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട പീറ്റർ പോൾ അച്ഛൻ ജബലാലി വികാരി ഉമ്മൻ മാത്യു അച്ഛൻ മലങ്കര സഭ സ്ഥാനികൾ അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ് ഡൽഹി ഡയോസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫീസ് ബേറേഴ്സ് മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദുബൈ സെൻറ്റ് തോമസ് ഓർത്തോസ് കത്തീഡ്രൽ ഇടവകാതിൻ്റെ നാഴികക്കല്ലിൻ്റെ പുതിയ ഒരു അധ്യായം കൂടി എഴുതി ചേർക്കുന്നു എന്നതിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാനും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ഇന്ന് വലിയ നോമ്പിൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറാം ഞായറാഴ്ച മലങ്കര സഭാ ദിനവും ഒപ്പം മർത്തോവൻ പൈതൃക ദിനവുമായി ആഘോഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ദുബൈ സെൻറ്റ് തോമസ് ഓർത്തോസ് കത്തീഡ്രൽ ഇടവകയും വിശ്വാസികളും മലങ്കര സഭയോടൊപ്പം എക്കാലവും ചേർന്ന് നിൽക്കുവാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് ഈ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് പ്രധാന കാർമ്മികത്വം നൽകിയ അഭിവന്ദ്യ ഗീവർ കിസ്മാർ പക്കോമിയോസ് മെത്രാ പോലിത്തായിക്കും മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച മലങ്കര സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു ഉമ്മനോടും ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹോപകാരം തിരുമേനിയ തൃക്കരങ്ങളാൽ ബിജു ഉമ്മന് കൊടുക്കും ഇന്ന് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷം വഹിച്ച നമ്മുടെ ഇടവകാരി ബിനീഷ് അച്ഛനോടും അസിസ്റ്റന്റ് വികാരി ജാസൻ മാത്യൂസ് അച്ഛനോടും സഭ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗമായ ശ്രീ ജേക്കബ് മാത്യു സാറിനോടും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ കെ വി തോമസ് ജേക്കബ് ഡാനിയൽ നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ പ്രതികരിക്കുന്ന മലങ്കര അസോസിയേഷൻ മെമ്പർമാരോടും ഡൽഹി ഡയോസ് മെമ്പർമാരോടും മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളോടും മറ്റ് സ്പിരിച്വൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അംഗങ്ങളോടും സാന്നിധ്യത്താൽ ഈ യോഗത്തെ ധന്യമാക്കി തീർത്ത ഇടവക അംഗങ്ങളോടുമുള്ള കൃത്യമായ നന്ദിയും ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇടവകയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ സഹകരണം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കിൽ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് ആസ് താങ്ക് യു ജയ് ജയ് കാതോലിക്കോസ് 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 സമാപന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാം എഴുന്നേക്കുക നാല് ലൈനായിട്ട് കൈമൊത്ത് വരേണ്ടിയ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ രണ്ട് ലൈന് ഈ സൈഡിൽ ആനങ്ങളുടെ സൈഡിൽ രണ്ട് ലൈന് അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ സൈഡിൽ രണ്ട് ലൈന് ആദ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൈമുത്തിയിട്ട് ദേവാലയത്തിൻ്റെ ദേവാലയത്തിൽ അവരെല്ലാവരും ഗ്യാദർ ആകണം അത് കഴിഞ്ഞായിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൈമുത്തിന് ശേഷം റാലി ഉണ്ട് റാലിയുടെ ഓർഡർ ഇപ്പം അറിയിക്കുകയാണ് ആദ്യം ബാനർ പിന്നെ മലങ്കര സഭയുടെ കൊടി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അസോസിയേഷ
ട്രസ്റ്റി സെക്രട്ടറി മലങ്കര സഭാ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ മെമ്പർ അസോസിയേഷൻ മെമ്പേഴ്സ് അസംബ്ലി മെമ്പേഴ്സ് ദേവാലയത്തിലെ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഡിറ്റർ സിസ്റ്റം ഓഡിറ്റർ സൺഡേ സ്കൂള് ഒ സി വൈ എം എം ജി ഒ സി എസ് എം മോംസ് ഡിയാസ്പോര അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം ഇതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് പായസം ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്വീക അത് സ്വീകരിക്കണം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അനൗൺസ്മെൻറ്റ് കേൾക്കണം ഒരു റിങ് നമ്മുടെ ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ റിങ് കല്യാണ മോതിരമാണ് അത് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ആരുടെ കൈ നടത്തുക കൈമുത്തുക ഒരു റിങ് കല്യാണ മോതിരമാണ് ഒന്ന് കളഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരമാണ് ആരുടെയിലും അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓഫീസിൽ ഏൽപ്പിനുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുന്നു
വശങ്ങളിൽ വീശുന്ന ശാഖകൾ അനവധി അതിനുണ്ട് അതിലവരും കിളികളിലേറ്റം വിവലത പേറും കുറു പ്രാവി
जय कलोस जय जय कलोस मतो मायड दीव शिख मतो मायड दीव शिख पड़न दीव शिख आने पड़न दीव शिख तलमर तलमर कईमारी स्वातंत्र पिरक्षा स्वातंत्र 